இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பா நீங்கள் என்ன சீரீஸ் சார் பார்ப்பீங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் பிரச்சனை இந்த சேக்ரெட் கேம்ஸ் டெக்ஸ்டர் பிரேக்கிங் பேட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட பேசுவாங்க சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஒன்றுமே புரியாது திடீர்னு ஒரு நாங்கள் நான் ஏதோ ஒரு கான்வெர்சேஷன் பில் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு பொண்ணோட பயங்கரமாக பேசணும் திடீர்னு வரும் ஏ டிட் யூ சி தட் டெக்ஸ்டர் ஃபிஃப்த்ஸி ஓ மை காட் இட்ஸ் அமேசிங்னா அதுலேருந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணிவிடுவாங்க ஒரு வருஷமாக ட்ரை பண்ணா ஒரு சீசன் அப்படி கூப்பிட்டு போயிட்டேடா ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பயங்கர பில்டப் கொடுப்பாங்க அப்புறம் அஞ்சு சீசன் நான் ஒரே நைட்டில் முடித்தேன் ஆறு சீசன் ஒரே வீக்கில் முடித்தேன் நாலாம் அவங்கள்ட்ட ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லிட்டேன் இங்கே வா இங்கே வா சித்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா சித்தி கேள்வி கோலங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கியா எட்டு வருஷம்டா எட்டு வருஷம்டே உன்ன மாதிரி வருஷத்துக்கு ரெண்டு எபிசோட் பார்க்குறவங்க நான் கிடையாதுரா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பார்த்தேன்டா ஏன்னா எனக்கு நான் குழந்தையா இருக்கும் போது ராதிகா குழந்தை இருந்துச்சுரா ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம்ல ஸ்கூலுக்கு போறோம் ஆனாலுமே நடக்க முடியல அந்த அளவுக்கு நாங்களா நம்ம எல்லாமே சினிமா சீரியல் பேன்ஸ் தானே ஏன்னா நமக்கு எல்லாருமே சின்ன வயசு சீரியல் பார்த்துருப்போம் இந்த மர்ம தேசம் சக்திமான் அந்த மாதிரி சீரியல்ஸ் எல்லாருமே தெரியும்ல ஆஹ் சி மர்ம தேசம் சக்திமான் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சார் பட் இப்ப எனக்கு அந்த மாமியார் மருமக சண்டை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்களோ மேடம் மாமியார் அன்னைக்குதான் வீட்டுல நிம்மதி போயிடுச்சு கரெக்டா ஏன்னா இந்த சி தமிழ் சினிமால எல்லாரும் சொல்றாங்க நிறைய உமன் சென்ட்ரிக் பிலிம்ஸ் வரணும் நிறைய உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம்ஸ் வரணும்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் வரது எல்லாமே உமன் சென்ட்ரிக் தான் பேரே அப்படி தான் சார் இருக்கும் வள்ளி திருமதி செல்வம் பொண்ணுக்கு தங்க மனசு ஈரமான ரோஜா அது ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ஈரமாகவே தான் இருக்குது பாரதி கண்ணம்மா அப்புறம் என்ன தெய்வம் தந்த வீடு தெய்வம் இந்த அதுக்கெல்லாம் ஃபேன்ஸ் ஆடாடே அட பாவிகளா தெய்வம் தந்த வீடு மேடம் அந்த வீட்டில் நடக்கிற பிரச்சனைலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வமே டூ லட் போட போட்டு வெளியே தான் தோணும் தெய்வம் தந்த அரண்மனை கிளி அரண்மனை கிளி அந்த கிளிக்கு வேலை என்னென்னா ஹீரோ எப்பெல்லாம் பசிக்குதோ சாப்பாடு எடுத்து வைக்கணும் அவர் எப்பவெல்லாம் வெளியே போகிறாரோ கேட்டை சாத்தணும் கிளின்னு வைக்காம அரண்மனை செக்யூரிட்டின்னு வச்சிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு ஏன்னா சீரியல் இப்போ எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமான ஈஸியான வேலை தான் மேடம் ரெண்டே ரெண்டே ரெண்டு டைலாக் வச்சு எழுதிடலாம் சார் ரெண்டே டைலாக் அப்போ வாழவே கூடாது அதை விட்டா அவளை நான் வாழவே விட மாட்டேன் இந்த ரெண்டு டேலாக் வச்சு முடிச்சு நம்ம தமிழ் சீரியல் டேரக்டர்ஸ்க்கு என்ன பிரச்சனை தான் இந்த வேலைக்காரி கேரக்டர்ஸ் மேலே என்ன பாசமோ தெரியல சார் இப்போ வர ஹீரோயின் எல்லாமே வேலைக்காரியாக தான் இருக்காங்க தெரியுதா எல்லாமே வேலைக்காரியாக தான் இருக்கும் அதுவும் அவங்க ப்ரொஃபைல்லாம் வேலைக்காரி ப்ரொஃபைல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ட்ரெடிஷ்னல் வித் மாடர்ன் வேல்யூஸ் எபிலிட்டி டு சிங் டான்ஸ் அண்ட் ரொமான்ஸ் வித் ஹீரோ சரி இந்த வேலைக்காரி லீடாக போகிறதுல பிரச்சனை என்ன சார் ரொமான்டிக் சீன்ஸ்லாம் ம கண்ணா பண்ணு இருக்கும் மேடம் ரொமான்டிக் சீன்ஸ்லாம் திடீர்னு ஒட்டடை அடிச்சிருப்பாங்க ஒட்டடை அடிக்கும் போது இது ஹீரோ கிராஸ் ஆவர் உடனே சர சர சார காத்து வீசும் போது சாரை பார்த்து பேசும் போது ஏன்டா ஒட்டை அடிக்கும் போது என்னடா ரொமான்ஸுங்க உண்மையிலே கௌதமனே இப்போ வீட்டி எடுத்தார்னா ஜெஸி பொலாரிஸ்லாம் வேலை செய்ய மாட்டான் அவளே ஒரு வேலைக்காரியாக தான் இருந்திருப்பாள் அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தோசை சுட்டு கொடு ஜெஸி அது லவ் தானே அப்படின்னு அந்தளவுக்கு வேலைக்காரி தான் ஹீரோயின் ஆனால் பேர் மட்டும் ராஜா ராணி டே யார் அதில் ராணி இதில் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ப்ரோமோலாம் போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா மேடம் ப்ரோமோலாம் இந்த வாரம் ராஜா ராணி இல்லை டே நான் அஞ்சு வருஷமாக பார்க்குறேன்டா அவங்க ரெண்டும் ரொமான்ஸ் பண்ணுறது தான் நான் காட்டிட்டுருக்கேன் இந்த வாரம் மட்டும் என்னடா புதுசாக காட்ட போகிறேங்க ராஜா ராணி இல்லை அப்படின்னு பட் ஏன்னா இந்த வருஷம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ் சீரியலில் டெம்ப்ளேட்டான ஒரு சீன் இருக்குது டெம்ப்ளேட்டான சீன் நீங்கள் எல்லா சீரியலையும் பார்த்துருப்பீங்க நான் அதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் என்ன தெரியுமா இந்த ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக ஹீரோயின் வந்து கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருப்பான் கரெக்டாக ரொம்ப வருஷம் ஹீரோ திடீர்னு ஒரு நாள் முடிவு பண்ணுவான் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் நான் முடிவு கட்டுறேன் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் மாற்றி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான விஷயம் பண்ணுவான் என்னென்னா தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு கிளம்பி போயிடுவான் ஹீரோயின் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு போகும்போது தான் அவ்வளோ நாளாக ஹீரோயினை தேடாத ஹீரோன் டேரக்டரும் ஐயோ நாளைக்கு தண்ணி எடுத்து வைக்கிற கேரக்டருக்கு ஆள் வேணும் மேடம் அப்படின்னு யோசித்து பார்க்கும்போது தான் தெரியும் எப்போவுமே தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு போகும்போது இந்த லெட்டர்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போவாங்க தெரியுமா மேடம் லெட்டர்லாம் எழுதி வச்சுப்போம் அந்த லெட்டர் கரெக்டாக வெயிட்டெல்லாம் வச்சு ஹீரோ கண்ணில் படுற மாதிரியே இருக்கும் தெரியுமா கரெக்சி லெட்ரு உடனே ஹீரோ எடுத்து படிப்பார் எடுத்து நம்ம ஊரில் ஒ
ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு இருப்பாங்க அது என்ன புதக்குள்ளையா போரம் மாலான்னு தெரியாது மேடம் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு எபிசோடு என்னென்னா சார் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு வடப்பழனியில் இருக்கிற நம்ம ஹீரோ எப்படி அந்த புதக்குழியை தேடி கண்டுபிடிச்சி ஹீரோயினை காப்பாற்றுறது தான் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கான எபிசோடு ஏன்னா அந்த கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்களா கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஆ எல்லாருமே இருக்கு இந்த பசங்க அடுத்த பிரச்சனை திடீர்னு அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஏதோ பேசணும் மெசேஜ் அனுப்பாங்க ஏ யூனோ ப்ரோ ஐம் வெரி சேட் ஜான்ஸ் நோட் டைட் அப்படின்னு ஜான்ஸ் நானும் ஏதோ சொந்தக்கார பையன் ரொம்ப விசாரிக்கும் அப்படியா என்னாச்சு சின்ன வயசா என்ன ஆக்சிடென்ட்டா அப்படின்னு அப்புறம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை அதெல்லாம் நாடகத்தில் வர கேரக்டர் டே நான்லாம் பார்க்க நாடகத்தில் ஒரு கேரக்டர் இறக்குனானா அது ஒன் இயர் எபிசோட்ரா ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவன் கோமாவில் இருப்பான் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவன் சிவியர் கோமாவில் இருப்பான் அதுக்கப்புறம் அவன் சாவ மாட்டான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இனி சரவணனுக்கு பதிலாக இவர் சரவணனாக இருப்பார் 